kita menang dengan KL. Okay. Eh? Okay. You compare player to player. KL should, better. Should we should we win again against KL? No. 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 And kita lawan Pahang. Do you really think comparison the player to player we are better than Pahang? I don't think so. Yes. We win 3-0. Eh? Mm-hmm. But what do you do you saw? Apa yang kita nampak main Perak ada sekarang ni? Which they work for their coach. masa bos ada kat sana apa yang apa yang dah dicuba diimplementkan ah uh, the first thing that i implement uh, is not about winning the game lah the first thing that i repair is the environment of the team okay okay this is the most important thing yang saya rasa sangat-sangat kenapa saya begitu selesa dengan UST Jet lah Nah, okay, tapi bos kena explain tu kenapa hmm. bos rasa benda tu yang paling penting dan bukannya result bos in, in, in sport is is all about environment okay Masa saya masuk motorsport pun orang nasihatkan saya, bos yang paling penting sekali adalah environment dalam tim. You must masuk tetap bukan ham. menang eh, bukan ha. menang sebab kita punya pers, uh, perspektif rata-rata penyokong kita hmm. adalah kalau kau kalah tak guna. Kau hmm. main dah cantik macam mana pun betul? tak guna kalau kau betul? kalah. Betul, betul. Kau bayar gaji macam mana pun hmm. tak ada tunggakan dia. Kalau betul? kau kalah, kau baik hmm. tak payah main. Okeylah, macam, macam ni lelaki aku tanya kau kan. Hmm. Pak tu Waktu ialah uh, Perak lawan Negeri Sembilan tu memang wajib kita orang menang lah kan Aku orang yang jahat macam tu Asyik kono Tapi, tapi Kita menang dengan KL Okay, eh? okay. You compare player to player should, KL better Should we should we win again against KL? No. no no. And kita lawan Pahang Do you really think Comparison di player to player We are better than Pahang? I don't think so Yes, we win 3-0 eh? mm-hmm. But what do you, do you saw? Apa yang kita nampak main Perak ada sekarang ni? which they work for their coach. Dia orang berlari eh? mm-hmm. tanpa henti. You nampak the uniformity of the player is semakin bagus mm-hmm. bermakna environment tu dah jadi. Okay. Okay? Where they listen to their coach, they have full hearted for the coach, they play. Kan? Dan benda ni berjaya tanpa belanja yang besar pun. So you have to repair that first. Kan? Kalau you ada coach yang tak ngam dengan assistant coach, ada player virus, Kan, ada player cakap, weh gaji dia tinggi, tapi dia tak dapat main, aku dapat main, gaji aku macam ni, mana adil? Eh, kau mula-mula masuk tim tu lagi, kau dah setuju gaji kau macam ni. Kan, bila kau dah masuk, kau boleh boleh tanya pula kau gaji berapa, kau gaji berapa, kau gaji berapa, lepas tu kau nak bising tak? Ni Melayu ni. Ni, rea- ni, ni, ni contoh ke realiti ni? Ni realiti ni. Realiti, ok. So, kan, kan, kan benda tu tak sihat. Betul. Kan, kau mempersoalkan rezeki orang. Hmm. Kan? Lepas tu kau nak tunjuk atas padang Kau nak retaliate So benda-benda ni yang banyak ada dalam bola sepak Malaysia ni sebenarnya okay. Bukan kat Perak je Dekat Negeri Sembilan pun ada Kan environment macam Mesti tak ada lah, tak tahu lah. hmm. Mesti ada dekat, dekat semua negeri ada ha, Ni kebanyakannya pemain-pemain senior Bercampur Jadi kita nak kena clearkan virus ni dulu eh? You have to you have to know you know, hmm. eh? All these people yang yang akan ada masalah Dekat dekat pemain pun ada virus Dekat coaching staff pun ada virus Jadi kita nak kena repair The environment ni Supaya diorang ni semua satu hati Berapa lama, berapa lama tempoh bos nak 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 clearkan benda ni? Nak get the environment right. You see this is very tough question you know because because it is not fair to Yusri lah eh? okay. sebab uh. apabila kita masuk kat Perak Yusri adalah coach yang dilantik oleh IMC dan pemain yang dia ada waktu itu bukan pemain bila dia. Okay. Yeah. So apabila kita masuk still bukan pemain dia duduk dekat Premier League kan adalah perubahan sikit kan. Lepas tu apabila pergi ke Super League uh, Ada ramai yang merasakan dia tak layak untuk jadi coach Walaupun dia yang bawa tim tu naik Walaupun, uh, Tapi kita naik bukan secara merit Oh ya 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 ya. Ha, ya, ya, ya. Eh, ingat. Jadi ada strong argument uh, Bila bila orang tanya pasal UC Cik lah Kegagalan dia kat Kelantan eh, hmm. Dan dia apabila dia jaga tim dia kalah Kalah, kalah hmm. tak ada menang hmm. So Saya ada bercakap dengan dia pasal benda ni Dan saya bersembang pasal uh, coach punya Apakah impian coach Malaysia sebenarnya apabila dia pegang tim Super League ni? Mm-hmm. So the the right up question coach akan cakap dia dapat freedom untuk pilih pemain yang dia nak. Okey, so dia katakan saya tak pernah lagi dia dapat benda tu. Okey. Okey. Mm-hmm. So and people will argue about that lah. And people akan argue engkau punya betul ke bila kau dapat player engkau Semua hmm. jadi Semua jadi hmm. Kan hmm, hmm, hmm. So benda tu tak dapat Sebab kita tukar coach hmm. Kan Dan apabila uh, Berlakunya perkara tu Dan sekali lagi uh, Yusri diberi tanggungjawab Untuk bawa pemain yang bukan pilihan dia ini Kecuali yang, lucu Masa LTK lah ni uh, LTK okay. Kecuali lucu Sunday Okay Kena ingat eh Lucu hmm. Sunday Dan uh, Dan 
apa ni fee bukan pilihan dia okey dan one zack semua bukan bukan pilihan hmm. dia okey so dia tak ada pun pemain yang dia ambil sebenarnya so apabila ganti saja uh, uh, usri naik balik ke 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 Cikos. super league hmm. dan keputusannya tak juga bagus eh tak juga berapa bagus tapi Uh, puanlah kita bersilat semua lah kan uh, Tapi Valid lah apa yang dia cakap tu Dan saya masih lagi tak boleh nak kata Oh you are not a good coach I, I cannot say that Because he have Sebab dia belum dapat apa yang dia nak lagi Yeah dia. he ha. have a very good point Okay mm-hmm. But and then at the end Saya cakap dengan Dengan use use kadang-kadang In life we cannot get what we want mm-hmm. But you have to work with what we have lah uh, As good as you can And what you, Apa yang you fikir Bagus untuk team You try buat kan, Repair and then, and then dia setuju Okay So apabila dia setuju apabila tahun ni kita tengok yang masuk seperti uh, Luka pun masuk uh, awal eh. uh, uh, Kita tengok Mota, kita tengok hmm. Clayton dan kita tengok Asfa Fikri eh, Asfa hmm. Fikri yeah. dia, dia yang dia yang pilih dan apa ni Arash okay. Okay. Korang mesti tak perasan Arash Arash tak perasan uh, Kalau kau perasan back kanan Regular? Regular, sekarang ni pas tu game dia yang main Okay, okay Arash Arashid eh Arash Arashid okey uh, dan um, ah okey oh, okey 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 so ini adalah pemain-pemain yang yang dia pilih dan dia tak dapat full but uh, apabila tahun ini uh, kalau kita tengok Perak bermain daripada awal kita akan nampak some, kita akan nampak something yang very different perasaan tak semangat ke sebab mm. saya nampak dia orang memang first bukan semangat eh sebab dia orang belum gel mm-hmm. but you nampak gameplay yang okey ah yeah ya 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 tu nampak agak berani ya okey nampak ya yeah. nampak agak berani ya eh? dan main back three mm. ya mm. nak main mm. modern football and everything and sebenarnya uh, kalau nak ikutkan uh, kita tak sepatutnya kalah di Terengganu dan kita tak sepatutnya kalah di Selangor mm-hmm. Uh, mm-hmm. dan pada waktu itu uh, cumanya kekalahan itu uh, hanya disebabkan Pemain-pemain ni baru saja diassemble dan kita kalah bermaruah lah. Kita panggil kalah bermaruah. Tapi Jang pernah cakap, hmm. tak ada istilah kalah bermaruah ni. Kalah, kalah lah. Dia tak tengok bola. Pasal, <laughs> pasal tu, kalau kau berburat dengan budak Manchester United, <laughs> kan, kadang-kadang kau kena... Kau kena paham-paham je lah Dia dah kalah-kalah lah Kan tak, Time tapi, dia mau nang <laughs> tak, Tapi saya setuju buat cakap tu Sebab uh, First five Four games Five games kan Ferak tak dapat result um, Fans pun dah start bising masa tu Cuma bila kita tengok Saya lah bila saya tengok uh, All Ferak punya matches Dia orang main baik Main gameplay ada Berani Take the risk Cuma mungkin individual mistakes lah yang menyebabkan kalah. See, at that, at that, at that time, uh, just sebenarnya waktu pre-season ada ada pemain yang yang tak ikut pre-season, okay? Okay, okay. Yang tak ikut pre-season disebabkan injury adalah Luka, mm-hmm. uh, Jasper, um, dan Sandi. Okay, okay. So dia orang tak dia tak ikut pre-season. So so actually uh, waktu waktu first five game tu kalau you tengok serang 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 pun kena. Yeah, ah uh-huh, ah uh, yeah, counter attack betul counter attack. Kebanyakannya kan boleh attack Bukannya serangan secara betul-betul tak mm-hmm. Kita tengah serang, mm-hmm. counter attack And at that time, kita, kita tahu kita ada masalah kat belakang Pasal uh, Jasper is not, is not, is not apa ni, tak dapat match witness lagi mm-hmm. And uh, Sheevan at that time uh, Baru lagi berkenalan kot dengan <laughs> Dengan apa ni, Jasper okay. Belum dapat keserasian mm-hmm. lagi dan sebagainya <coughs> Dan kita nampak Afif di sebelah kiri mm-hmm. uh, yang uh, kita kita pinjam siapa player negeri sembilan sebelum ni Tommy Mawat Tommy Mawat uh, dia buat perangai kan first tiga game tiga card kan <laughs> saya dah cakap uh, itu uh, saya dah cakap. <laughs> kau tak tengok dah berhemah dah dulu <laughs> game tapi <laughs> <betapa, laughs> berjaya nya kita membuat Tommy Mawat tak kena card berbanding negeri sembilan tapi berapa banyak penalti dia dah sumbang Uh, dua kot tak silap saya Saya sebut kan Saya sebut kan Dua dan, dan benda tu kita aware Dan sebab tu tempat dia digantikan dengan uh, Afif Afif sorry Afif, sorry. Afif. Hmm. Ni, Tapi uh, Kalau kita tengok selepas proses pemulihan jiwa dan raga Tommy <laughs> Mawat Yang berkata menderita di ringgi sembilan <laughs> Mendapat bahagia di, di, di Ipoh <laughs> Alhamdulillah Kalau you tengok dia perform last last three game yes, uh, He's yes. doing well betul, uh, betul. He's doing well Okay, okay? So so sebab you see dia need the flank yang lari kat tepi ni. Betul. So so dia ada uh, Aiman Yusni yang hmm. memang kaki lari ke depan hmm. dengan Aras ataupun Tommy Mawat ataupun Afif. Dia uh, dia need this two to run. Uh, so I think uh, lepas 
lepas apa ni uh, we tell them that that yeah we have problems eh uh, kita ada masalah apa ni ada yang dapat gaji separuh kita cakap tentang terang okay, eh? uh. the struggle because of the jadual and everything and we talk to all, all our player you see apa ni kita orang harap dengan perkara-perkara ni membuka mata dia orang untuk bekerja lebih keras lah. sebab kita perlukan result untuk 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 fan datang support kita hmm. okey kita perlukan sale kita perlukan jualan kita perlukan komitmen daripada dia orang dan semenjak daripada tu eh, semenjak daripada kalah lepas saya letak jawatan tu sebenarnya hmm. uh, saya rasa macam buang masa layan dia orang I, I, i tell them it is, it is wasting of my time talking to you, you guys because you are not you, working you guys to who fans the players the players, players okay, coaches okay, okay. Uh, the players and the coaches okay. it's not a fan I, aku tak kisah apa pasal fan ni kan siapa yang kenal aku lama tahulah telinga aku tebal macam mana tebal tapi setakat, setakat kutuk-kutuk yang kau orang buat dekat Facebook kan tak makan tak eh, tak eh, oh, tapi kadang-kadang ni yang saya tengoklah hmm. yang saya tengok bila buat live tu mungkin terlalu agresif ataupun oh hmm. saya memang agresif so tu tak ada tak ada isu lah tak ada isu bukan fan lah no no not fan bukan fan yang menyebabkan saya berhenti saya cakap because i am wasting time with you because you don't want to do anything okay Baik aku konsentrasi untuk cari duit, duit bayar gaji kau orang ni pada aku layan kau orang ni. <laughs> Maknanya give up atau fed up dengan hmm. player. It's not it's not fed up kan kadang taktik ke tu. <laughs> taktik kan. Eh. Macam mana dekat belakang masih macam nilah. Macam mana kita nak sentuh jiwa orang lah. Eh. Sentuh jiwa orang lah. Saya hmm. cakap boys, kita dah duduk daripada start kita ambil alih ada player yang yang out kan. Hmm. Kau orang kau tahu tak macam mana kita orang ni kerja? SOX ni kerja. Hmm. Siang malam pagi petang nak cari duit bayar gaji kau orang ni. Ha? Eh? Yang berusaha untuk settlekan semua masalah kan takkan kau orang cakap dengan kita orang apa ni setiap game nak jadi kalah macam ni sebab semua individual mistake tak gel tak apa <laughs> tak ni tak ni dan dan there is a few changes dalam dalam uh, selepas uh, evolusi kekalahan empat kali betul-betul kan ya yeah. eh ada berlaku je evolusi pertukaran uh, sedikit pemain okey dan apa ni pertukaran dalam coaching staff pun berlaku uh, tak bolehlah beritahu kau carilah sendiri kan uh, dan kita cak justly berjaya lah berjaya untuk untuk jadikan budak-budak ni lebih amanah lah senang cerita. Hmm. Cerita dia amanah lah. Ha, cerita panjang-panjang kan susah, susah nak faham. <laughs> amanah lah. Okey sebelum tu kurang amanah. Kurang amanah. Ni dah ada, lebih ada amanah. Yang menipu. Ada yang menipu. Ada yang menipu hmm. eh. Sakit lah sini. Sekarang hmm. tak ada dah budak-budak ni. Semua satu hati. Okey. Kan budak-budak bola ni kan. Semua hmm. satu hati. Take care of each other. This is very important. Kalau you tengok Itali dulu. Hmm. Masa dia menang Euro, tak silap saya. Mm-hmm. Uh, tim yang dibina oleh siapa coach waktu itu, saya dah lupa. Tak ada seorang pun star. Betul. 2020 eh. 2020 lah. Dia menang Itali menang 2020 yang kan? Yang lawan yang lama ke yang baru ni? Yang yang yang, yang latest lawan lah. England hmm. menang lawan England eh, final. Tak, masa tu dia lawan champion. Hmm. Ya. Yeah, ha. Lawan champion Euro kan? Tak silap tahun bila lah. <coughs> uh, coach, coach, coach yang terkenal. Mm-hmm. Pemain Itali tak ada seorang pun yang star. But apa yang coach ni buat ialah to to build the family punya punya konsep dalam team. Hmm. Kan? So bila kita ada family tak ada orang yang menipu. Hmm. Okey, hmm. bos saya tanya sikitlah. Ketika sebelum nak nak dapatkan the environment dalam hmm. team yang bos cakap, um, Perak tak berapa dapat result tu, result tak dapat. Fans tekan. Hmm. So macam mana bos masa tu jadi sebagai CEO handle pressure tu? Adakah ada dapat tekanan daripada pihak lain yang cakap oh fans dah mula bising, apa yang kita coach lah. Ah ha, contohlah tukar hmm. coach ke whatever lah yang kena hmm. buat. Si. So macam ni macam mana nak you explain to the 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 BODs dan hmm. no 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 this is the way ataupun because tak ada satu argument pun yang make sense to dollar and cents ah. Hmm. Okay. So, so you have to make it clear lah you of macam Of course. Reality. Contohlah macam Liga 9 sekarang ni. Asyik kalah 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 hmm. kalah kalah. Fan semua marah kan tukar hmm. coach tukar coach. Hmm. Kan. Dah tukar lah pun dah tukar lah. Dah tukar hmm. lah kan. Hmm. Hmm. Ha. Tapi yang tukar tu tak apa nak tukar sebenarnya. Ya. Yeah. 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 Betul lah. Dia tak apa nak tukar. Atas beberapa sebab teknikal. Ah. <laughs> Kita fokus kepada soalan tadi. Kita... <laughs> Kau jangan. <laughs> kan? Kau jangan. <laughs> ha. So contohnya banyak fan apa, dia nak coach yang Tan Cheng Ho. Okay. Do you really think that taking one coach, bayar gaji dia macam ni, macam ni, in one year you jadi champion? Do you really think that? Kepada mereka yang mungkin ber berfikiran rasional dan waras tidak hmm. Hmm. tetapi kita pun tahu bola sepak ni sukan yang melibatkan emosi hmm. Hmm. dan penyokong kita kebanyakannya beremosi tinggi Lagi jadi untuk mewaraskan mereka tu senang mungkin sedikit sukar senang je saya cakap dengan all all the bosses ah all this fan doesn't contribute to your team it doesn't bring any ringgit to you you know 
Dia semua bercakap Dia semua marah Typing Dia tak beri sembangan apa-apa pun kepada tim So Berapa kita nak semak kepada benda-benda yang tak berdatangan hasil kepada tim Rather than vague argument lah okay? Faham, faham Vague argument You cakap, ok sepatutnya kita kena ambil player ni Sepatutnya kau kena ambil player ni First of all, orang yang cakap tu Adakah dia seorang jurulatih bola sepak? Adakah dia melihat perkara tu dari semua angle dalam bola sepak? Hmm, hmm, tak, dia tak ha? pernah Dia tak pernah, hmm. dia tak tahu Kadang-kadang dia tengok, dia, dia pandang rendah kepada coach Contohnya yeah, eh yeah. Dia pandang rendah kepada coach kebanyakan Dia ingat coach bola sepak Malaysia ni sekarang ni Ajar budak-budak berlari, passing bola kan cun-cun okey baguslah coach tu tak no saya faham so that's why in in malaysia coach-coach muda ni saya lebih minat coach-coach yang muda mm-hmm. kan macam yusri macam apa ni uh, in fact <coughs> in negeri sembilan eh mm-hmm. uh, all these new breed of coaches yeah. they have different style and yeah? they have better understanding of football actually but they don't have they don't ada equipment untuk untuk execute okey so okay. kita tak boleh nak judge coach malaysia ni tak bagus And they don't have the right equipment So you you have to make use Apa yang kita ada lah mm. What the best skill yang you ada Kita nurture kan? Kita jalan dengan apa yang sebagus mungkin Orang Malaysia fikir Coach patut latih budak ni Jadi pemain yang baik Mana ada masa bang Kau ingat ni main daerah tu <laughs> ha? Coach Tolong latih budak ni Sampai dia terlalu main mula Dia tahan mula tak betul tu Coach tolong tolong. Tak ada Tak ada bang Tak ada masa lah Betul okay? On on professional league kau sendiri yang kena settle Of course kan? You you hmm. must have ready made right uh, players yes. hmm. Head coach tak ada masa nak jaga Benda-benda macam hmm. ni eh. Tolong kau ingat apa Head coach tu apa Kan Macam tu senang ke jadi coach Tak kan? Kau tak tahu pleasure jadi coach macam mana Saya tengok usually seorang coach yang Yang sangat bekerja keras hmm, Dengan dengan report dia Dengan tulisan dia Dengan Macam-macam lah sebenarnya kan Yang kadang-kadang saya tengok Yus tak payah buat lah benda ni Pening kepada aku ni Kan hmm. banyak sangat data yang nak bagi aku Tapi dia seorang coach yang macam tu Yang really study Yang dia nak main macam mana Dia kena dapat pemain yang berlari lama macam mana Kan uh, Dia orang punya kontrol uh, Dia orang punya apa ni Passing rate macam mana He is into that Okay And, and I also like this kind of data So saya, saya bila berborak dengan dia Kita tak cakap Oh rasa-rasa player dia yang lock lah Letak kat sini tak ada lah hmm. So, you semuanya ada data, data. Semuanya you, you have to have the data okay. you, you must have the data Budak ni boleh lagi berapa banyak So Kebanyakan coach kat Malaysia Dia dah tahu lah Oh player ni main 60 minit ya, Lepas tu panjit Kan ha, Itu kita boleh nampak tu hmm. Main-main tempatan kan 60 minit keluar Kenapa 60 minit ni Apa masalah kau Masa kau tak boleh main 90 minit Gaji 20 ribu Masa tak boleh main 90 minit Siapa ni ha, Ramai, oh, ramai. Hmm. Bersepah okay. hmm. Kan Nak sebut kat Negeri Sembilan Jangan nah, tak ya, tak ya. Air orang jangan buka Kau ram ni sebenarnya Kau <laughs> jangan buka Kau ram kan Tengok main macam tu pula ayah <laughs> kan? uh. okay. Tak ada masalahnya inconsistency Satu game lagi lo. Kan? Hmm. Second game lagi tengok yeah. kan? So so in on that point kita tengok oh, Okey lah Kalau kau duduk kat EPL okey lah Kau seminggu ada tiga game Ini hmm. kau sebulan satu game hmm. Sebulan tau Sebulan, sebulan satu Bukan game. seminggu satu Sebulan hmm. satu Sebab kita tak ada match fitness Kita tak ada match Sebab hmm. tu jadi ah, Sudah aku cakap Tak boleh lah macam tu Kena lah ah, Try cara lain dan sebagainya kan So That's why benda-benda macam tu saya suka kan? Saya lebih suka tengok uh, How kita boleh dapat a better uh, Person uh, Inside the team Dengan the right attitude Dengan right mentality ya. Itu paling penting lah Bagi saya <laughs> Tadi bos ada cakap mungkin uh, saya nak tertanya nak memang tertanya tanyalah semasa letak jawatan tu kan. Hmm. Uh, masa masa jawatan CEO tu sebab sebab masa saya cakap tadi walaupun Perak punya result tak berapa cantik tapi kita boleh nampak uh, gameplay tu semata padang. Hmm. Semangat pemain tu nampak atas padang. Kenapa still kenapa lah kenapa nak to be fair kan Malaysia football doesn't need CEO lah. Doesn't need doesn't, doesn't need, need, need eh. Doesn't need a CEO lah. You are wasting your time lah. Tapi waktu tu sebelum sebelum tu kita orang tengok dekat media sosial bos dah macam ada buat macam buat tour dekat semua daerah-daerah oh, dalam Oh still still we are still, still doing that. Oh still doing that. Still doing that. And then tiba resign. So macam oh tak, you kena faham saya something yang trigger saya yang, uh. saya adalah saya CEO interim. Saya bekerja dengan SYZ kan. Okay. Hmm. Jadi uh, tugas saya sebenarnya sebagai interim ialah to assess condition, hmm. to see what what we can do, what we cannot do, hmm. okay? And how to to increase the the finance of the team hmm. cara so at that time kita tengok landscape Malaysia ni okey tugas CEO dia nak dapatkan sponsor hmm. kerjasama dengan kerajaan negeri hmm. kan hmm. CEO bola sepak tak ada kena-kena dengan team pun sebenarnya hmm. sepatutnya CEO bola sepak tak jaga team pun yang jaga team is is actually a sport director sporting director hmm. okey sporting director uh, 
CEO kerja dia cek duit sebenarnya. Okey. Okay. Eh? So ramai orang silap faham oh CEO yang yang bertanggungjawab pilih pemain kan. Cuma bos bagi tu penyokong kat luar tu. Ha. Ah, kau orang kat luar tu lah kan. Ha. Tugas CEO bukan cari pemain tu doh kan. Ha, tugas CEO ialah chief executive officer eh for you to to execute Uh, the executive decision of the business yes. of, of the team bukannya bukan cuma main bukan tugas CEO tapi disebabkan Malaysia ni uh, masalah menghormati manusia itu adalah satu kriteria yang sangat utama dalam dalam sesuatu benda hmm. contohnya uh, macam saya lah eh, saya tidak dikenali sebagai seorang pemain bola sepak pun orang akan nampak saya macam tak ada ilmu dalam bola sepak hmm. jadi apabila saya bercakap dengan orang bola sepak orang bola sepak akan fikir kau siapa diperlekehkan diperlekehkan lah. so this is normal tapi cuba bos cerita sikit pengalaman bola sepak bos. Hmm. Kenapa? Yang yang dahulu. Yang terdahulu. Yang terdahulu supaya orang S- boleh tahu sekarang. Ah. Oh boy. Ah. Cerita tu pun nak cerita juga. Sikit dah, sikit dah. Ah, sebab dia orang ingat ah. bos tak ada kena mengena dengan bola. Ah. Ah, cerita sikit. Saya saya bermain bola sepak lebih banyak di luar negara daripada dalam negara. Wah. Period. <laughs> Cukup okay, Cukup Cukup Betul saja Tapi ada beritahu Liga mana Pada korang yang main mula Acah-acah bau pro ni <laughs> kan, Yang baru berasa main Dekat Asia Dan dah main kat London <laughs> Dan dah main kat Germany <laughs> Dan dah main kat France <laughs> Australia <laughs> Argentina Okay Kan Jadi Tak payah Belagak sangat kan <laughs> ha. Orang semua Betul tak betul ni kan <laughs> Ha, okay, dulu, okay, okay. dulu saya bermain dengan dengan Malaysia Airlines. Hmm. Jadi kita kan terbang di awan biru. <laughs> Jadi kita ada lah pergi ke Jepun. Bukan yang main EPL lah. Kan? <laughs> Tapi dia still luar negara. Yeah. Kan? Yeah, betul. Still luar negara. Ha, saya 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 dilahirkan dan dibesarkan di Pahang. Okay? Okay. Saya mak saya orang Melaka, bapa saya orang Johor. Saya lahir kat Pahang. Saya bersekolah kat Pahang. Jadi kat Pahang dulu tak ada kerja lain main bola. Ya? Hmm. Kan? Dia tak macam negeri sembilan modern. Ada bandar. Kita orang bandar paling dekat pun 200 km Kan, nak keluar pun jalan tanah merah. Hmm. Jadi kerja main bola. Budaya bola kat Pahang ni saya main bola daripada jam 1 sampai jam 6, form 1 sampai form 3. Memang main bola, main bola sekolah eh. Hmm. Main pada razak eh. Hmm. Masa dulu dan apabila hmm. bila apabila kita saya berpindah ke Melaka, uh, biasanya dalam sekolah kat Melaka ni berlakulah uh, kronisme nepotisme yang saya nampak uh. kan, apabila saya pergi jumpa cikgu bola sepak, saya cakap saya dulu main Pahang hmm. kan. Uh, tim kita orang dah penuh. Tak payah main bola. Kami suka lain lah. Main tak kerau. Tanpa diberi peluang. Tanpa, untuk tanpa, tanpa. Ha, ya. Sebab cikgu bola dulu gaji pun tak ada. Kan? Hmm. Dia tak boleh apik budak baru. <laughs> tak, kan? tak payah kata tidak ni. Kan? Nak, nak melayan kau pula. Nak melayan kau lah. Kau cakap lah kau main apa dulu kan. kan aku dah jaga budak sekolah bola ni. Tak ada gaji kan. Kau nak datang macam hero. Okay. So tak main lah sekolah kan. Tak main sekolah. Lepas tu saya main kelab lah. Saya main kelab di Melaka. Saya main Boyan FC. Dan uh, ada satu coach nampak saya terpilih untuk Sukma Melaka. Hmm. Uh, masa tu coach Tuan Raju, Tuan Selat Raja, Tuan Raju. Dan orang-orang Melaka pun heran, kau sekolah pun tak main, tiba-tiba dapat selection Sukma. Tapi tak adalah first player kan, dapat masuk dalam nanti Sukma Melaka lah. Kan. Dan memang saya main bola lah. Hmm. Saya main bola, main bola. Masuk MAS pun main bola kan. Hmm. Dan apabila uh, XYX waktu tu tengok saya menguruskan uh, apa ni, pasukan racing, dan dia rasakan orang paling sesuai untuk jaga another sport is me lah. Mm-hmm. So that's why I was I was in the job lah. Right. Mm. Um, tadi bos dah cakap bos tak kisah dengan kuota import yang mm. apa benda yang kita dah mm. buat sekarang ni. Um, bos cakap sebab player kita, especially player Bumi Putera perlukan environment macam tu. Macam mana dengan isu keuangan yang saban tahun melanda mm. liga kita ni? Adakah, adakah seharusnya memang pasukan-pasukan ni dibantu oleh kerajaan negeri? Sepatutnya jawapan ini patut dijawab oleh uh, FAM lah sebenarnya. Saya terang-terang cakap lah. Eh. Saya pun nak ex FAM nak marah-marah lah kan. Tapi jawapan ini sepatutnya datang daripada persatuan lah. Mm-hmm. When the transition of of apa ni, having state government supporting your football club and then you kata nak ikut FIFA, which we, we agree. Yeah, we yeah. agree yeah. Sebab ruling ni bukan datang daripada Tok Pengulu ke, yeah, yeah, yeah. Tok Sedago ke, apa ke. Tak ada. Mm. Dia datang daripada FIFA bang. Yeah. Ha, yeah. FIFA tu badan utama dunia bola yeah. kan. Yeah. Syarat dia macam ni. Ha, ha, kita buat. kena follow. Kalau kita tak follow, ting kebangsaan kita takkan takkan dapat dana FIFA tu. Ingat yeah, betul. Ha. FIFA ada dana tau untuk yeah. untuk satu negeri. Untuk yeah. you dapat dana yang lebih banyak, you kena climb the rank. Hmm. Lagi tinggi rank, lagi banyak dana yang akan dapat daripada FIFA. Mm-hmm. So that is football kena ikut cara macam tu. Jadi Malaysia kena ikut cara macam tu. Mm. Ini masalah yang orang tak memikirkan pada waktu itu transisi daripada kerajaan kepada syarikat swasta macam mana tim ni nak dapat duit untuk tanggung. Orang tak nak fikir pasal masalah tu. 
Sepatutnya dia boleh fikir pada saat tu Waktu dia buat keputusan tu mm-hmm. This is the biggest problem That yang kita ada, yang kita have Apabila mm. you buat keputusan Untuk tukar jadi full professional kan? Yang yang berlaku tak berlaku full professional pun Dia orang pandai 51% mm-hmm. 49% yeah, 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 eh? Dia orang uh-huh. terpaksa buat macam tu Sebab tak ada dana mm-hmm. kan? So Apabila kita dah buat keputusan itu Maknanya Malaysia Negara Malaysia Kerajaan You cakaplah kerajaan apa pun BN ke Haa eh? PKR ke apa ke Sebagai orang yang duduk dalam kerajaan Apabila you nampak satu perbelanjaan yang boleh diselamatkan Dan apabila dia cek Selama ni bola sepak Malaysia ni Banyak berapa makan lama, Berbanyak hmm. duit lah Bilion hmm. ada kot hmm. Piala dunia pun tak layak lagi ha, hmm. Kalau kita kira duit Malaysia Duit kerajaan Malaysia ni Duit-duit orang B40 sebenarnya hmm. ha, Kena sebut B40 juga hmm. yeah, betul. Penyumbang utama ekonomi negara tu hmm. yeah. ha? hmm. Orang-orang yang susah kan? hmm. Orang yang gaji rendah kan hmm. Ui, jangan tengok dah lebih. Eh, ini dah dekat 500-600 juta ni. Dekat satu bilion lah bola ni bagi dekat negara hmm. kan. Kita tak nak lah buat benda lagi. Hmm. Tapi daripada perspektif kerajaan, memang itu tindakan yang wajar lah betul juga. Tindakan yang wajar. Tindakan yang wajar. Cuma ke, tidak di, tidak dibantu trans, proses transisi tu masuk bos. Lepas tu saya cakap kerja persatuan. Hmm. Ini adalah tugas-tugas persatuan sukan. Ini masalah yang berlaku dekat persatuan bola sepak, persatuan sukan pemotoran, sama je. Cerita dia. Kan? Sebagai persatuan yang 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 pegang sesuatu sukan ni, kau kena fikir semua benda. Hmm. Kan? Kau hmm. kena fikir cara macam mana dapat dapat duit. Kan? Kau dah tahu dah, uh, fan datang stadium takkan bayar lebih daripada RM15. Hmm. Itu pun datang setiap game kurang-kurang pun tak adalah nak penuh. Kan? Dia tengok mood. Kan? Kalau kita dah tahu lah dah environment ni kan? The environment of set in bola sepak Dia macam tu je kan? So kita dah boleh kira dah Pendapatan Negeri Sembilan tahun lepas berapa setahun jualan sedikit Kau tahu tak? Fan tahu, fan tak tahu, fan tahu kutuk Fan tak nak tahu tu semua, ha, dia, tak dia nak tahu. menang Janji ha, dia, dia, dia dah datang Dia bayar tiket, patut kau dapat beli player tu Bayang kan? Hmm. Sampai cakap macam tu tu yeah. Kan so, dah bayar tiket, RM15 yeah. ni disuruh so kita yeah. beli player ha. Tak masuk di akal tak? Kan? Tak, tak masuk akal ke? Tak masuk akal Ma, Banyak RM15 tu bos ha, Banyak Asal oh. tak ambil player? Ha, asal tak uh. ambil Sebagai bekas CEO Cuba jelaskan uh. kenapa tak ambil player yang saya nak kan? Dengan duit tiket RM15 saya Kalau kat player tu harga dia 0.75 sen ke? Ha. Ya. Ha. <laughs> Kalau harga player tu 0.75 sen Masuk akal lah tiket kau RM15 tu <laughs> Tapi nanti bos Dia orang akan jawab Eh kita boleh di mana Kita bayar duit tiket ke? Kita boleh ha. di mana So 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 you 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 have to understand the market eh. uh, Kenapa waktu semi final dan final penuh? Okay. Kenapa subscription Astro untuk EPL tinggi kat Malaysia ni? Okay. Mm. So you have people yang yang ada duit tengok bola. Mm. Okay. Yeah. You have this this people. These mm. people have salary yang berbeza. Mm. They don't care lah. Kan? Masalah duit ni kau orang dulu dah pakai, kau orang jahanam memang kita orang tak minat nak tahu. Kan? Kita orang ada duit, kita orang tengok JDT lawan mana tu hari dekat dekat Selangor. 31000 orang datang. Hari apa tu? GDT lawan dekat Selangor dekat 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 SCMT oh, uh, apa Shanghai Shanghai Shanghai, Shanghai, Shanghai Shanghua 31000 datang yes. hari apa Selasa Selasa hari Selasa working days hmm. 31000 people turn up so meaning to say kita ada eyeball orang yang nak tengok bola sepak dengan dengan kualiti macam tu that is a fact dalam Malaysia hmm. so test orang Malaysia ni world hmm. dia orang akan bayar ha eh? Manchester United datang, Liverpool datang penuh Penuh, stadium. penuh, 80,000, 100,000 Tiket berapa orang? 200, 300 Mereka bayar, penuh Kita have the customer yeah. So, persatuan, kena fikir macam mana you want you want to tap this This, this market This market, this market. Yeah. Kan, apa yang perlu ada Dia orang boleh tengok, oh, kalau kita swastakan, tim tak ada stadium Kan, macam mana Kita kena work lah, persatuan kena pergilah jumpa Prezen dekat kerajaan Mengatakan, semua aset-aset kerajaan yang underutilized ni Kita tak pakai pun, kita rugi penjaga sekarang Kan, perjalanan hmm. kan apa ni stadium Paroi ingat untung ke? Ugi. Ugi. Tak ada untung ah. Hmm. Baik kita lepaskan kepada tim. Hmm. Buatlah JV dengan tim ke apa ke hmm. kan. Jadi tim boleh jadikan tempat tu sebagai home ground dia orang, dia orang nak buat apa. Dah besok tak boleh lumba lari pula MSSM kata tu. Hmm. hmm. Pasal kan track tu kan? Hmm. Kat sini kan ada track. Yeah, yeah, dia track. bina track pelbagai guna. Dia memang kadang-kadang nampak dengar kelakar cerita-cerita ni kan. Hmm. Tetapi inilah reality, reality. yang ha, reality yang kita this, hadapi. This is apa yang persatuan perlu fikirkan. Yeah. Bagaimana aset-aset kerajaan ini dapat membantu tindin sekarang sebab you guna nama negeri apa? Betul. Kan? Stadium Paro itu bukan tak hari penuh. Ada tak ada aktiviti pun. Kan? Hmm. Ha. Tak bersawang ke. Hmm. Eh Kau pasal tak kipas dia tak ada, tak ada duit. 
<laughs> dah elok dong ah dong ah dah elok tak tahulah dah elok dai dai dong ah tapi sejuk kan walaupun tak ada tak ada kan angin tu sejuk kan tu yang hai kan angin tu terasa kan tu ya kan dia laju pun ah tak bagi kita duduk tak nak bila tu ada tak nampak ini cerita jujur ah cerita jujur dan masuk kat desa belum tu duduk dekat situ kan dengan bunyi kipas laju kan tu 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 berangin betul lah kan cak tu kipas tak tengok eh mana datang angin Hai, bondo macam tu pun tak boleh selesai kan? Uh, tak kita kita bukan nak salahkan <coughs> orang yang jaga sini tapi just 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 imagine how bad the condition is for you to maintain the ground hmm. kan sampai benda-benda macam tu pun nak dapat kerusan pun fikir banyak kali. Ya. Yeah, hmm. Dia bukan sebab tak bagi urus ke apa ke orang. Orang akan cakap ah ini semua makan duit tak sebenarnya. You kena tengok the reality of income stadium sedia ada yang dibina oleh kerajaan duit kerajaan bertahun-tahun tak dapat return pun. Hmm. Kan you know that football is going this way. Why not? kan you 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 cakap dengan dengan kerajaan dalam parlimen ni aset kerajaan aset kerajaan kena dapat dapat parlimen punya konsen lah untuk you pakai aset kerajaan apa salahnya eh, kita jadikan stadium ini sebagai salah satu uh, tempat yang boleh menjana pendapatan kepada tim contohnya contohlah Paroi eh Paroi hmm. uh, dia ada banyak tempat yang boleh buat advertising board hmm. di sekeliling hmm. stadium you just fikir benda tu very simple lah eh advertising board satu sekarang kalau you nak sewa berapa gitu Kusih tak pandai lah benda-benda sini Contohnya signboard kat highway je lah Berapa bayar tu? 10k 100 ribu 100 ribu, 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Eh? Hmm. You know the price hmm. Depends on how many eyes yeah, yang nampak ha. So kalau you ada 5 You can easily have what? 500,000 Betul hmm. eh? Dengan sekarang ni Sistem LED lagi yeah. eh? Macam-macam boleh buat Tapi benda tu tidak dibuat Kerana sikap tidak peduli Pemimpin-pemimpin kita hmm. uh, Pemimpin-pemimpin kita Menteri kita minta maaf cakap lah S S S S As a minister kan, yang terlibat dengan sukan dan segala bendanya You must find solution for the problem Kalau you tak ada effort untuk selesaikan You just cakap macam tu macam ni Maknanya you bukan seorang menteri yang bagus lah kan, I'm very straightforward to the menteri Dengan Han Ayo ke, dengan KJ waktu dulu ke Saya memang akan buat macam tu juga Because this is this is amanah tau Amanah yang diberikan kepada seorang Kalau kita ada masalah kita cek jalan untuk selesaikan Memanglah kadang-kadang kita tak jumpa jalan oh. saya itu Tapi kena nampaklah ada effort dia hmm. Kan? So sekarang ni apa apa jalan penyelesaian kepada masalah bola sepak negara ni? Itulah soalan kita yang sebenarnya nak bagi <laughs> tahu kepada ni. Nak minta. Baik dia cakap seorang-seorang je tu. <laughs> Taklah. Tak. Sebab kita dah ha. banyak kali bercakap. Ha. Ha. Bos sebagai bekas CEO yang ha. berada dalam industri hands on. Betul. Ni. So hmm. lebih nampak apa benda di belakang tabir. Apa solusi dia sebenarnya? Apa solusi yang bos nampak? Sebab the reason hmm. kita nak tanya ni. The reason kita nak tanya. Hmm. Sebab saya ada nampak satu status bos di media sosial hmm. yang mengatakan hmm. Masalah bola sepak Malaysia tak ada solusi Betul? Tak silap saya mm-hmm. Takkan langsung tak ada Tak ada Sekelumit, secebis harapan pun dia ada Kalau pendirian pemimpin kita yang ada sekarang Yang pegang persatuan mm-hmm. Yang pegang yang pegang apa ni kementerian Masih lagi ambil sikap Tak ambil tahu pasal bola sepak Kenapa kita perlu beria untuk menyelamatkan sukan ini sebenarnya <tuh> Apa sebab? Apa sebab utama dia? Sebabkan fan suka bola sepak sebab sukan paling diminati di Malaysia Apa sebab ni? There is there is no valid reason For you to hold on to this sport There is no valid reason Adakah dengan tak adanya sukan bola sepak Malaysia akan jadi bankrupt? Tidak No Adakah parti akan berubah secara automatik Jika bola sepak ni tak ada? Maknanya orang dah tak sokong lah parti yang negeri ni Adakah you think that Tidak. that gonna happen? No So what? So the the problem with the with 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 Malaysia is Uh, dia tak macam Indonesia, dia tak macam Thailand, okay? Dia tak macam Vietnam, okay? Whereby uh, rakyat dia orang tinggi, ramai dan semangat dia orang berbeza dengan orang Malaysia. Okay? Indonesia bola sepak penuh lah. Jangan cakap, jangan cakap bola. Kita orang race motor dekat Sentul tu, dekat Senayan tu, dong punya track dah macam padang bola jadi ya? dengan gendangnya, dengan orangnya, dengan bendera-nya bagai. Jepun pun sama. Kan? Jadi salah satu budaya orang-orang dekat belah sini ialah datang tengok sukan ni sebagai benda riadah tau. Happy-happy, bawa family. Malaysia lah tak ada benda tu. Ha, Malaysia dia sekarang ni selektif. Formula One penuh. MotoGP penuh. Hmm. Eh? Japan GT besok orang datang Malaysia pun penuh. So Malaysia punya punya selera is all uh, T20 and above. Okay? Concert yang cerita lah. Concert pun penuh. Hmm. Eh? They make millions of dollars of concerts and everything. Buat konser kat mana? Stadium. Mm-hmm. Berapa banyak stadium kita ada? Kenapa tak buat konser dekat stadium Baroi ni? Untuk dapatkan bola sepak punya fun? Tak boleh. 
melanggar syariat dah pun benda jadah lah semua adalah dan bukan negeri sembilan saja semua negeri ya, banyak, banyak. dia ada restriction hmm. kan untuk buat benda-benda macam ni dan you tak boleh nak buat benda macam ni dia apa opsi yang kita ada nak harapkan fan datang beli tiket RM20 hmm. kan saya dah buat calculation ya yeah, saya nampak saya, saya buat calculation sepatutnya eh. setiap harga tiket. home game 100 minimum 100 minimum 100 lah 100 pun kalau <laughs> kalau bos implement tu bos raya <laughs> raya <laughs> terbalik alah nak raya apa game pergi sembilan yang datang 900 orang <laughs> apa raya eh every you pandang ni ni semua duduk lah. <laughs> kan hmm. tak taklah backlash lah ha. backlash sebab kita bila bila harga tiket naik kepada 15 20 ringgit tiket final 50 ringgit pun kita dah hmm. fans akan bising hmm. bayangkan setiap home game 100 hmm Sebenarnya pen pen Malaysia kena kena belajar pasal transfer market harga pemain bola sepak. Saya sebenarnya sangat bersetuju. Hmm. Saya sangat bersetuju dengan perkara-perkara macam tu tetapi macam saya cakap tadi ada ada sikap yang aku tak nak tahu. I don't get. Uh, see, menang. Okay. Just win on the pitch. Uh, everything okay. will be fine. You see uh, for you for you to understand this you you have to know the root of the problem first lah eh. Apa punca dia? Uh, sikap uh, penonton sukan di Malaysia ni jadi macam ni okay. Sebenarnya budaya sukan dekat Malaysia ni budaya peri Budaya percuma hmm. Kan saya yalah, Dia muda lagi kan Zaman-zaman kau Mana ada bayar hmm. Semua peri Yo. Bayar sikit lah kalau stadium tu Kau nak bayar Bayar ha. sikit tu berapa? 5 sen tu? Oh? Kalau ringgit. stadium jalan stadium tu 5 ringgit maksimum 2 ringgit setengah kadang tu hmm. Betul half time ada orang ambil buka gate tu kan hmm. Semua orang masuk free <laughs> Okey yang tu saya Tapi masa, lah. masa zaman aku tengok bola dekat Sari Rambut Amor tu Semua masuk free hmm. Panjat ke? Panjat lah <laughs> Tak ada orang kira-kira tu Tak ada kira-kira Mana ada masyarakat macam dulu Budaya bola ni percuma Okey Badminton percuma Tengok badminton percuma Sampai sekarang, suka pemotoran, mana pernah ada tiket Kalau untuk Malaysia lah, Malaysia hmm, Kapri hmm, ke, Asia Road Racing hmm. ke Percuma, free So people, orang Malaysia tahu Sukan ini adalah percuma, ini budaya Macam mana kau nak tukar budaya ni akan ambil masa Sebab tu aku cakap kan, Sukan ni susah nak repair sebenarnya Sangat susah Sangat susah nak repair Sangat Because susah. you nak kena repair budaya dulu Oh nak Ada pula ada grup-grup dalam page ni yang kata wow, Kita sekarang kena ke arah Liga A1 Liga Daerah Kan, Liga Daerah yang datang tu lah tiga orang Liga Daerah macam mana? Dia tak tahu Liga Daerah Liga Daerah pun sangkut kat sini tak tahu Ramai, dah selalu boleh tengok ramai Ramai eh? Ramai Nampak ada Napsilo tu Kan, itu yang diusahkan tu Kalau korang benda tu lalu jaya, ganti ke lah Ganti ke lah niat tu Kau tengok besok korang pilih lawan Johor besok Penuh tak? Stadium Bono. Kalau, kalau free, free kalau free, free bono. Free. Kalau free bono. Yeah, kalau free bono. Sebab dulu ke bahasa aku dekat Pahang, apabila kita main dekat kampung-kampung ni, dia memang ada orang duduk tepi padang ramai eh, hmm. dengan jual lainnya hmm. apanya kan. Jadi budaya sukan ni percuma. Hmm. So kalau nak bayar, kalau nak bayar kena jadi macam JDT. Humang oh, dia dia orang punya cakap ni. Hmm. Baru kita datang stadium. Kan? Dia punya dia punya order. Ha. Main order. Main order. <laughs> kan? Kadanglah jadi macam JT, stadium belok kan, ha, padang bau, gah bau lah kita orang bangga datang stadium Tapi tiket nak kena RM15 juga lah <laughs> <laughs> Sebab tu SSI harga RM10 Ya betul, 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 eh? betul You see, apa yang TMB dah buat, I think he he gonna be very plus lah uh, to, to people in Johor kan, apa yang dia buat tu sangat amazing lah eh uh, Dapat stadium yang cantik, hmm. eh, pada latihan tim yang bagus, hmm. tapi still gagal untuk membawa peminat-peminat uh, JDT Haters ramai, Saitro ramai hmm. JDT, budak-budak JDT Kita bukan salahkan JDT ya. hmm. Ini adalah budaya bola sepak yang perlu digaji semula lah Dan ada orang cakap dengan saya Ada apa? Saitro MFL Ya, yeah, ya, yeah, <laughs> ya yeah, yeah, yeah. Ada Saitro ni, ada Saitro ni Yang yang kita tengok benda ni macam sengaja dia ada-adakan hmm. ha? uh, Macam Selangor, Sepenggo apa benda tu Dia macam orang yang dibayar hmm. uh, Untuk buat benda tu Untuk buat benda tu yes. So, so benda ni mempengaruhi banyak Fan-fan hmm. yang lain yang kona-konanya akan bersemangat dengan hinaan ini dan ini doakan hari ke stadium untuk support tim masing-masing. Tapi, tapi tapi tak, tak juga. Sebenarnya. Tapi tak, tak juga. juga. Hmm. Tak juga. Tak juga. Saya cakap saya berani cakap dan tak juga. That's why uh, ada lah nanti statement saya saya akan buat uh, di mana uh, kita kena hentikanlah benda-benda ini semua. Eh. Uh, tim ni buka gua okey lah kan hmm. macam uh, waktu jam gua kan TBG dulu kan yeah. kita buka gua kan lah hmm. duduk bawah jauh kat bawah kat hmm. bolehlah je tu hmm. Hmm. tapi sampai ke peribadi orang yes. ha? hmm. uh, sampai orang yang uh, patut kita hormati kan uh, apa ni keluarga-keluarga kesultanan kita yang hmm. dipermain-mainkan semata-mata hanya untuk memenuhi selera bola sepak orang kita rasa saya 
macam tak manis lah, tak manis. Tak manis lah. lah eh. So dia akan drive away all the all the learned people to come to see the sport. Yeah. Eh. Dia akan so benda yang patut kita paling mudah yang untuk bantu bola sepak Malaysia sekarang this is the thing that 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 semua orang ataupun saitro ataupun cyber trooper kan kena betulkan dulu ni persepsi orang terhadap bola sepak kita kan janganlah kita tengok orang tu kau kutuk orang ni tak menang berapa kali berapa tahun bagai semua kan kita orang yang menang Piala Malaysia 8 kali ni relax je ya? kan berbanding hmm. dengan tim-tim lain tu kan hmm. yang mekak ya. sekian episod <laughs> <laughs> tapi ya, betul lah aku suka part tu sebenarnya hmm. sebab kebanyakan uh, yang berlaku adalah drama luar padang di kalangan penyokong hmm. kan gaduh hmm. dekat media sosial hmm. 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 pergi stadium kurang Sam- kurang sama juga kan hmm. Hmm. sama juga zaman-zaman kebilan negeri sembilan dulu tak? masa zaman bila cuba kau ingat <laughs> yang ramai orang datang stadium uh, semi pro Zaman semi pro dulu kan. Hmm. Eh? Hmm. Uh, sebelum betulah. krisis tu kot, sebelum krisis. Betul lah, betul lah. Hmm. Zaman tu boleh nampak 5000 yeah, ke 6000 hmm. baru hmm. ni kan. Hmm. Dan Melaka uh, pun Melaka pun samalah. Melaka hmm. dulu kita main kat Sedang Kubu. Hmm. Ya. Yeah. Ha uh, kan. Hmm. Boleh nampak ah uh, 5000. Sebab masa tu tak ada media sosial. Betul lah, masuk pun beri kat situ. Uh, orang-orang tak diracuni, orang betul, tak betul, di betul, betul, betul. diberi tahu berita-berita hmm. yang tak best. That's why, that's why hmm. pengaruh dalam media sosial untuk bola sepak saya rasa tak sihat lah. Hmm. That's why saya puji lah Terajang lah. Saya, saya bukan bukan nak jack dia orang. Ah. <laughs> Terima kasih. Saya tak kenal pun dia orang ni sebenarnya. <laughs> saya tak pernah kenal pun Terajang ni siapa. Tapi saya puji lah antara page yang... The only page rasa saya dalam Malaysia lah. The only page. Dalam Malaysia yang ada program podcast eh, Membincangkan topik-topik bola sepak yang selamat ha, Dia punya moderator dia tak berani ambil risiko Saya tahu <laughs> <laughs> Dan uh, kadang-kadang dia membiarkan persoalan itu dijawab oleh pendengar-pendengar yeah. apa ni, podcast itu Untuk membina daya fikir yang lebih positif dalam bola sepak Saya rasa apa yang Atul Ajar buat itu sangat-sangat bagus Dan saya harap you all uh, gain something out of it lah eh. Okay. InsyaAllah insya insya Jangan insya gaduh lah Besok kalau ada duit Besok gaduh Kan so, Pecah tim Sebab tak ada duit lah tu Tak ada duit Okay gini <laughs>